欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：曾顺熙位内娱演员敲响警钟，赵丽颖的话终于有人信了。今天我们要聊一聊娱乐圈最近的一桩大瓜。还记得前段时间赵丽颖主演的《雨凤行》吗？那可真是一出好戏啊！不是说剧情有多精彩，而是赵丽颖的演技实在是太精彩了。36岁的人了，还在演仙侠剧，脸上的滤镜厚的都能刮下来做面膜了。那表情，那眼神，简直就是面瘫本瘫啊！这下可好，口碑直接翻车，路人缘都没了。但是，就在大家都以为八十五花要凉凉的时候。曾顺熙这个九七年的小鲜肉横空出世，给大家上了一堂生动的演技课。《孤舟》这部剧刚开播，曾顺熙饰演的顾意中就惊艳到了观众。那眉骨高耸、精致利落的背头分叉，一副斯文十足的眼镜，再配上一身挺拔有型的西装，简直就是民国贵公子本公子啊！但是别以为曾顺熙就是个靠脸吃饭的花瓶。这小伙子的演技可是实打实的，从最开始的狂妄自信，到后来的惊恐慌张，再到被同伴误会时的心碎，每一个眼神的转换都恰到好处，丝毫不做作。这演技不得不说，真的是给内娱的演员们敲响了警钟啊！说到这里，不得不提一下赵丽颖之前在《萌探探探案》第三季里对曾顺熙的评价。当时赵丽颖可是对曾顺熙的演技赞不绝口，说是感到震撼。看来赵丽颖的眼光还是很准的嘛，只是自己没能做到罢了。不过话说回来，曾顺熙能有今天的成就，也真不是一蹴而就的。这小伙子可是个富二代啊，爸爸是雷军的好友，妈妈也是经营着多家公司的女强人。按理说。这种含着金汤匙出生的人，躺平摆烂都没问题。但是曾顺熙偏偏要当演员，还为此和家里人闹得不可开交，甚至还绝食抗议过。这种拼劲儿，不得不说，真的是让人佩服。从最开始的歌手，到后来的演员，曾顺熙一路走来可谓是坎坷。网暴、解约官司、抑郁症，这些他都经历过。但是他没有放弃，而是一步剧一步剧的磨练自己的演技。从《终极笔记》的吴邪，到《莲花楼》的方小宝，再到现在的孤舟，每一个角色都让人印象深刻。而且，曾顺熙不仅演技好，人品也是一流的。开机宴的时候，作为男主还会和众多龙套炮灰敬酒，关心到了每个人。这种素养真的是让人感叹。不愧是富家子弟啊！现在曾顺熙还有三部待播剧呢，和白鹿合作的《临江仙》，和李沁合作的《七夜雪》，还有和李一桐合作的《云秀行》。武侠、悬疑、言情、仙侠、谍战，样样都能涉猎，这演技也太全能了吧！说实话，看到曾顺熙的成长，真的让人感慨万千。在这个娱乐圈里。有的人靠着资本和背景一路高歌猛进，有的人却要靠实力一步步爬上来。曾顺熙的成功不仅仅是给内娱的演员们敲响了警钟，更是给那些靠着资本横行的人一记响亮的耳光。这不禁让人想起了之前黑金经纪公司的那些黑心操作。曾顺熙曾经就是这家公司的艺人，为公司赚了三千万。结果公司只想给他三百万，还想让他承担八百万的税款，这种黑心程度简直是让人发指。但是曾顺熙没有屈服，他勇敢地站出来告了公司，最终成功解约。这种勇气真的是值得所有演员学习啊！所以说，曾顺熙的成功不仅仅是他个人的成功，更是给整个娱乐圈敲响了警钟。他告诉我们，在这个圈子里，真正能走得长远的，还是要靠实力和努力。二，与张颂文疯狂飙戏，曾顺熙撑得住吗？
，张颂文首演谍战剧大反派，生活流谍战剧《孤舟》最近热度上来了。与他对手戏的青年演员曾舜晞，这次没有彻底走向谍战偶像剧的路数。原本总在古偶仙侠剧打转的大眼萌男，终于演到了算是职业生涯转折点的角色。曾舜晞在《孤舟》中饰演了一位海外留学归来的建筑师顾意中，他所在的顾家同时还是苏州当地颇具名望的高门大族。为了让其父顾惜行接受无限之事的任命，日本顾问及当时汪伪政府苏州特工组织九十号头目周知飞，借用顾意中参与地下党一事要挟顾家。为了寻找真相。顾意中不惜冒着汉奸的骂名加入了九十号，没有内应和外援，以一叶孤舟的姿态与敌周旋。有一说一，这种相对复杂的剧情对于青年演员来说难度还是挺大的。剧集一开篇，顾意中以地下党情报组织的边缘人物误入特务圈套，他的小白属性拉满，全程表现的既冒失又拖后腿。有不少观众认为。这里的故意中强行降智又缺乏常识，完全没有建筑师的机敏，谍战剧偶像化的趋势明显。但按照个人成长线来看，一开始的故意中并非地下党内部人员，富家子弟的属性更为突出，对地下工作不熟悉乃至帮倒忙，可能才是符合人物设定的表现。伴随着剧情推进。故意中开始完成从无知青年向成熟特工的转变，在身边人被特务残酷杀害后，他逐渐明白革命的本质，并在坚守民族大义的父亲顾惜行的影响下，明确了个人志趣。在经过九十号特务组织的专业训练后，故意中开始掌握一些情报工作的技巧，并逐渐从小白兔成长为学会狩猎下套的猎手。与老狐狸周知飞的对手戏也变得越来越精彩。故意中从最开始被周知飞和八号细胞耍得团团转，屡次掉入对方的陷阱并成功成为背锅侠，到逐渐可以借助自己在九十号的优势，成为让周知飞忌惮的新生力量。在最新的剧情里，故意中甚至巧借丁建生一案引诱八号细胞暴露，重新取得了地下党组织的信任。他的设计不露痕迹，也没有脱离其自身的条件限制，甚至最终任务没有成功，被周知飞再次截胡。这种你来我往的谍战戏码，才符合历史逻辑和一个特工成长的轨迹。开始发生转变的故意中能够巧胜周知飞，并不是凭借娴熟的特工技巧或者所谓的最强大脑，其实只是碰巧知道了周知飞靠军迷案走私的软肋。是周知飞本身在中统和汪伪政府间摇摆不定的立场，让其有了可供发挥的余地。回顾曾舜晞本人的演艺经历，不难发现，虽然相貌出众，但本身个人气质相对文弱内秀。曾舜晞过去几乎都是在青春偶像与古装仙侠剧中打转，从最早的《择天记》唐三十六，到后来《倚天屠龙记》的张无忌。曾舜晞给人的印象都是表演尚可，但印象不深，且类型相对单一。超大的眼睛，加上乖乖子的长相，在影视剧中匹配的角色都显得乖巧有余，个性欠缺。在单纯靠脸已经无法俘获观众的时代，没有个性的好看皮囊，有时还不如乖张的丑帅路线更容易出圈。这次的孤舟。曾舜晞算是拿到了适合自己的角色，既符合故意中文弱书生的设定，又在后期预留了逆袭成为顶尖特工的可能。能不能真正拿下这个和张颂文双雄对决的关键人物，还看后续故意中的反转能否可信。精彩了！